പാകിസ്ഥാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സൈന്യത്തിന് പിന്തുണയോടെ പാകിസ്ഥാൻ തെഹ്രിക്ക് ഇൻസാഫ് മുന്നേറുമ്പോൾ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പാക് ജനത മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അവരുടെ എക്കാലത്തെയും ഹീറോയെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാനെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലേക്ക് നയിച്ച ഓൾറൌണ്ടറാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ മതവും മാമൂലുകളും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഭീകരർ നടമാടുന്ന രാജ്യത്ത് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്ന ഇമ്രാൻ എങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന ചോദ്യവും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉയരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ലോകകപ്പിലേക്ക് പാകിസ്ഥാനെ നയിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഇന്ത്യക്ക് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ദൈവമായതുപോലെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഇമ്രാനും അത്തരമൊരു സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇമ്രാൻഖാൻ ശരിക്കും ഒരു പ്ലേ ആയിരുന്നു ലണ്ടനിൽ മാതാമമാരുടെ ഉറക്കം കളഞ്ഞ സുന്ദരൻ നൈറ്റ് ക്ലബുകളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യം കൌമാരക്കാലത്തു തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ ഇമ്രാൻഖാൻ വളർന്നതും ജീവിച്ചതും ശരിക്കും ഒരു സായിപ്പിനെ പോലെയാണ് എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ സക്സസിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കളിക്കാൻ തുടങ്ങി പാകിസ്ഥാൻ ടീമിലും സ്ഥാനം നേടി പാകിസ്ഥാൻ ടീമിലെത്തിയെങ്കിലും ലണ്ടനിലായിരുന്നു ഏറിയ സമയവും നൈറ്റ് ബ്രിഡ്ജിലെ ഫ്ളാറ്റിലായിരുന്നു താമസം ഒട്ടേറെ സ്ത്രീ സൗഹൃദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു സൂസന കോൺസ്റ്റൈനും ലേഡി ലിസ കാമ്പലും എം ആർ സജ്ജനുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പല കാലങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി സ്ത്രീകളെ മയക്കുന്ന തരം സുഗന്ധമായിരുന്നു ഇമ്രാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മോൽമാരി ഹെൽവിൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതോടെ പ്ലേ ബോയ് ശൈലിയിലുള്ള ജീവിതത്തോടും അദ്ദേഹം വിട പറയാൻ തുടങ്ങി പാകിസ്ഥാനിൽ തനിക്ക് പുതിയൊരു ദൗത്യമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ ആദ്യ കാമുകിയായ സീറ്റ വൈറ്റൽ ഇമ്രാന് ഒരു മകൾ ജനിച്ചിരുന്നു ടൈറിയൻ എന്ന മകൾ തന്റേതല്ലെന്ന് ഇമ്രാൻ വാദിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ കോടതി കുട്ടി ഇമ്രാന്റേത് തന്നെയാണെന്ന് വിധിച്ചു പാകിസ്ഥാനിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ ഇമ്രാൻ തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ അമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു ക്യാൻസർ ആശുപത്രിക്ക് ധനസമാഹരണം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് യഹൂദ വംശജയും തന്നെക്കാൾ ഇരുപത് വയസ്സിനെങ്കിലും ഇളപ്പവുമുള്ള ജമേമയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ ഇമ്രാൻ വാഹം കഴിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിൽ വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം ആർജിച്ച വ്യക്തി പ്രഭാവം അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാനായില്ല പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് തിരക്കുകൾ കൂടിയായതോടെ ദാമ്പത്യം ബാധ്യതയായി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇമ്രാനും ജമേമയും പിരിഞ്ഞു അതിനിടെ ബി ബി സി ലേഖികയായ റേഹം ഖാൻ ഇമ്രാന്റെ മനസ്സിലേക്കെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയ അവരുടെ ബന്ധം പത്തു മാസമേ നീട്ടു നിന്നുള്ളൂ ഇക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇമ്രാൻ വീണ്ടും വാഹിതനായി ഇക്കുറി സൂഫി പണ്ഡിതയായ ബുഷ മനേകയാണ് ഇമ്രാന്റെ ജീവിത സഖിയായത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായ ബുഷയാണെന്നാണ് അണിയറ സംസാരം ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് മർദാണ